。谁呀？谁在跑啊？我叔叔过头了。快快点，快点，快点，来不及了！我要起，快点，快点，快起我叫小雨，市级队过来向你们学习的，请大家多多指教。小雨是谁呀、啊？大家好，你就是小妹吧？你的那个旋风无影手，还有和力学组合的天雷地火流星锥，真的好厉害！这你都知道啊？当然了，不只是我，很多人都知道。听说你受伤了，这是我专门为你准备的礼物。以后我每天都会过来看你的。你们宿舍真乱，我给你们收拾收拾吧。哎，不用了，我们自己来。小雨，你不累吗？我不累，你们累了就多休息一会儿。我我也不累，我也不累。不不不，我自己来，我自己来。谢谢，不谢，这是我应该做的。明天见，明天见，大家再见。哎，还好今天下雨了，你不用被脚步声吵醒。哎，鸡睡真香，我再睡一会儿。大家好，今天天气真好。这回天气也算是好天气啊。对啊，这种天气多好啊，又凉快又舒服。我去打水了，一会儿见。我我真服他了，我。天哪！起了起了起了啊！你们快起了啊！
以，看看能过吧。他们离我越来越远，我似乎很着急，但又好像一点也不急，好像所有的这些事情跟我一点关系也没有。我从来都没有那么沮丧和消沉过。我想，也许我永远都打不了球了。还有一个星期就要比赛了，这段时间呢，大家表现都不错，还要继续努力，给我们这位从乙级队上来的小妹妹。做个好榜样就别担心了，我去看过其他几支球队，都不如你们。你们特别有凝聚力，气势也高昂，你们一定能赢。我们一定能回大回甲级。如果不成功，我就我就不嫁人了。<笑>就要比赛了，这是其他几支队的摸底资料，还有他们常用的战术打法。谢谢你。四二配啊，没有经过实战检验，我建议你还是演练一套五一配。如果四二不行，马上变阵。我会考虑的。小雨呢？什么声音啊？你们去哪儿啊小妹，还是一点好转都没有，怎么办？除了等，没有别的办法。
看到他们热火朝天地做着这件一直都没有人想过的事情，或者有人想过，但从来都没有人做过的事情，我下了一个决心。什么事儿？去，进来。小妹，小妹，你好了。什么事儿？教练，我想回家了。小妹，我每天都躺在床上，会影响他们的斗志的。我想。我还是回去好一些。怎么，不想打球了？我也不知道，反正我总是提不起劲儿来。行，我知道了，回去吧。我批准了，真知道。不过。最近训练太忙，不能送你了。啊，没事儿，我自己能回去。那就好。那我走了。去吧。你怎么让他走了呢？他想走，谁也留不住早上好。哦，好。今天天气真好，偶像，你还没好利索呢，就别出来了，回去好好休息吧。偶像，你看我的。摸着线了吗？速度快一点，太慢了啊！再快，走，别碰了啊！
现在就走啊。啊。也好，回去以后安心静养。他们不管是打赢了还是打输了，都会通知你的。路上小心。谁让你们停的？继续，快！别碰啊，快点，跟着进。快点，快点，快点，太慢了啊！想知道，你真的让他走了？那你呢？他一定会回来。走，他们跟上。别跑啊，快一点儿！喂，你们也太不讲情面了吧！好歹我们在一起打了这么多年球了，你们怎么就没有一个人想我呢？反正你也不想打球了，想你干什么？谁说我不想打球了？那我不给你打一个旋风舞一场。<笑>你说你们也不来想要吗？我的任务总算是完成了。谢谢你啊，没有你的配合，小梅也回不来。你是该好好谢谢我，每天起早贪黑的，我都快累死了。在杂技团从来都没这么累过，回去以后。我一定要大睡三天三夜。好了，继续训练。早上好，早上好，早上好，早上好，早上好。大家早上好，今天的天气真好。是啊，哎，小雨呢？不管他在哪里，他都会为我们加油的。
。赢了第一场比赛之后，我们越战越勇，顺利的打完了优胜赛，成功的重新晋级甲级联赛。那一天，大家还没有来得及享受成功的喜悦，一个重大的事件，搅乱了所有人的心。很快，我就接到了国家队集训的通知。在集训前，我让郭老师陪我回到了家乡。想照什么照什么。我想让父母分享这份喜悦，想吃白糖吃白糖。我是他们的希望。这次回去，我要跟父母照张全家福。照全家福算什么？你现在是想照什么照什么，想吃红糖吃红糖，想吃白糖吃白糖。你想说？这跟我自己下车没有区别。什么都看不见，今天这个位置好，这样可以看清楚了。哎哎哎，干嘛？这什么意思啊？是不是管我要红包啊？我没带钱怎么办、啊？钱算什么？郭老师，我连我爸都没通知我，他们怎么全都知道了？而且搞了这么多活动，这是个信息大爆炸年代。那我爸我妈怎么没来啊？今天来不及通知他们，哎，他们一大早就出去了。你放心好了，这么多记者会帮你满世界找他们。他们能找到他们吗？在这个世界上，你尽管放心，就没有记者找不到的人。你们倒是说话呀！坐了一天了，连个响都没有。你们到这里来，到底想干什么？你提的，有本事你说。你搞的乌烟瘴气，你丢得起人？你怎么不说？你一大早就在那闹，要把我休了。在家那么凶，要说你说，说就说。张石，我说
，还有瓜子吗？还吃呢，我这个月定额都被你们吃光了。小姐了，我看着从小长大的，三岁儿童看到老妈，我早就知道，他呀是我们镇上最有出息的孩子了。呃，我说两句啊。盛敏妹同志入选国家女排，这是我们全县的光荣。是盛玉妹。盛敏妹同志为我们全县做出了贡献。现在，我们决定在我县成立一个排球训练中心，由盛敏妹同志的老师郭德岗同志担任校长。另外，我们决定把盛敏妹同志就读的第四村小改名为。明妹小学，盛玉妹，镇政府正在修建的一条三公里土路，将正式改名为郑明妹路。是盛玉妹。哎，请问，她是不是从小就特别爱运动啊？可不是嘛，她打架厉害着呢。她小的时候外号特别多，什么草上飞啊，水上漂啊，什么飞天蜈蚣。咳咳哎，对了，作为盛小妹的父母，你们一定在她身上花费了不少心血吧？哎，能不能透露一下，你们是怎么教育她的？郭老师，真没想到会这么隆重。这就叫一举成名天下知啊！小妹啊，你现在啊，已经是全镇人民心中的偶像了，一定要坚持啊！哎，别一见人就傻笑。哎，你瞧我说什么来着？你爸爸、你妈就在里边。真的吗？居委会？他们去这儿干嘛？县领导今天在大会堂接见小妹，你们怎么没去啊？哎，为什么呀？就是啊，我也想闹明白，这到底为什么？告诉大家一个秘密：二十年前的今天，我和美桃，也就是小梅她妈，在这里第一次相识。那个时候，美桃在我们镇上，那是有名的一枝花。在这之前，我也不大相信。但是，当我看到她第一眼，我的眼里。就没有容下过第二个女人。我们今天到这儿来，就是纪念我们相识二十年。执子之手，与子偕老。虽然这些年当中。有过不少的磨难和挫折，但是我们相濡以沫的走了过来
我感谢你们给了我一个机会，让我表达我的感激之情。球中心是我一生的梦想。我呀，是我最早发现的剩余妹啊，是我最早发现和培养她的。你们看啊，这是她小时候的照片，那个时候啊，还看不出什么特点来啊。你们看，哎，是吧？你们看，七八岁，嗯，但是啊。我一眼就相中了他的力量。来来来，快点，快点，快点，来来，真是不赖。来来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，现在啊，该我敬你一杯了。这不应该吧？应该应该。来，小妹啊，打从进竹棚、打排球的那天开始，我就一直有个心愿，希望能够有一天，在正正规规的排球馆里，教我们这些热爱排球的孩子们打球。小妹。没有你，就没有我老过的今天。干！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，想到我这次回来能看见你，你还好吗？我很好啊，我现在流水线上扎拉着。<笑>黑皮呀、啊，郭老师，这些球是我亲手生产的，啊，送给郭老师，排球中心。哎，这个球送给你，留作纪念。真好看，行啊你。郑玉梅同志，我们知道你的时间很宝贵，我们专门准备的车子，你看我们是不是上车吧？那那我们走吧。嗯。小妹啊，这是我平生绝学，现在交给你了，就看你的了。小妹，你可别辜负我和全县人民、全国人民的希望啊！小妹啊，别嫌弃，这是我的一点心意，以后啊，常给你爸、你妈打电话啊
我像个英雄一样回到家乡，又像英雄一样离开这里。只有我自己知道，所有的辉煌都掩盖不住我的孤单。我走了，还要去更远的地方，不知道什么时候才能再回到这里。我放心不下我的爸妈。突然想起，我甚至还来不及跟他们拍一张全家福。不由得心如刀绞。说我们大家集体智慧的结晶。好啊，你们，我教你们笑话，教你们笑话。小妹，小妹，教练他没来，他又去市里补课了。不过他说，小妹走了，谁都不要哭。简导说他就不来告别了，反正以后还能再见呢。我觉得他们也受不了这种分别的场面吧。小梅，不能给我们丢脸哦！<笑>哦，来，我们给小梅加油。回来了，回来，打球啊！铁打的营盘，流水的兵，这很正常。回来，挺好的。你被退回来了？是。国区内的主教练张和是个非常严格的教练，我看，你还是随时做好被退回来的思想准备吧。我会全力以赴的，我不会让他退回来的。祝你好运。姐妹们，来庆祝一下，小妹明天就要来了。打了这么多年球，他终于打出来了。来，谢谢啊。哎，哑巴，怎么有钉子啊？我看看。啊啊！挂成这样了。你打出来吧。哎，千万别扔啊！回来你给我，我帮你改改，绝对漂亮。我知道，就剪一剪子，把它变成牛仔短裤。可是我从来不穿牛仔短裤的。不是短裤，是衣服。衣服。你是说你能把它变成一件衣服？那当然了，别人不能，我能。我是谁呀？妙手温平平。哎，别扔了，一毛钱一个呢。开源比节流重要，温平平，你也忒财迷了吧？一毛钱一个呢，开源比节流重要。温平平，你也忒财迷了吧？哎，我是金牛座的，天生的。哎，你们说的那个小妹，明天几点到啊？十一点。那她这时间卡的也太紧了，火车不会晚点吧？哎，明天下午三点，咱就要去训练基地了。应该来得及，哎，可惜啊，芳芳回去了，要不然我们就能在一起打球了。哎，你别说，我还真有点担心他
。小妹这个马大哈，她明天要迟到了，教练这么凶，肯定要罚她的。嘘，小点声，小点声，教练查房了。面熟，各有创意的啊，要不然你帮我也改了吧？那可不行，我的原则啊，没坏的不改。怎么样？李杰，起来。哎呀！你好，哪位？是著名的排球运动员李雪吗？不烦、啊。你还记得我？那真难得。我跟你说，啊，发现一家馆子，我请你吃饭。还好呀，嗨，可我现在在在北京呢。啊，不是吧？哎，太不凑巧了。啊啊，什么？你知道我期待这次机会期待了多久吗？我这颗幼小的心都让你给伤透了。得了得了，那算我的。等我回家请你吃饭不就得了吗？知道啊！哎呦，行了行了，别闹了，大家准备一下，我请大家吃饭吧。真的？哎，等等等等，我先回去换条裤子。哎，小丫头小丫头，你快点啊！走，吃饭去吃饭去，给走吧。就等你一个人。哎呀，火车晚点，我有什么办法、啊？我应该马上就到吧？哎，如果来不及，你让司机师傅等我一会儿啊！啊，我等你，等你，你快点啊！拜托了，李雪。啊，小妹电话。这件堵车严重啊！这个笨蛋。哎，几点了？来不及了。抱歉，小姑娘，赶上高峰真不好说。我有急事儿，能不能抄近路啊？我们已经抄近路了，没多远，再往前走个四个红绿灯，往左一拐就到了。
。你要不你先上车吧。好吧，好吧，快点啊。嗯。你说呢，师傅，就等五分钟还不行吗？小姑娘，你们就是给我十个胆儿，我也不敢。这个时间是教练昨天亲自跟我对过的，三点钟必须开车，而且出门还得盖章证明，迟到者一律不准上车。张教练，你们也不是不认识，我没那个胆儿。都做好了。哎，大汉，救救我！安丽雪。迟到了，我也希望您能把车停下来。但是张导的规矩严，迟到就是迟到。如果迁就他一个人，我们全体都要跟着挨罚。我觉得这对大家很不公平。的利益，这不是自私。你，我，算了，不跟他吵，吵也没用。嗯、张导，我们进去等吧。没事儿，我没关系。十二名队员，一名队员迟到，还有一名队员在车上。谁迟到？盛玉妹。你为什么不下车？教练，我在等一个队友上车，就差几秒钟他就能赶上。但是，这辆车上的大部分队员都不愿意让他上车。我认为，我们应该等他，因为没有队员缺席的团队才是一个完整的团队。行，我欣赏你对团队的解释，但你也别忘了我对纪律的解释。铁打的一盘流水的兵，纪律就是一切。现在我宣布。立刻到训练馆集合，三分钟之内没有出现的队员，立刻开除。我就不下车。
开除就开除。还有两分钟，我跟你一块走。时间到，现在还没有出现的队员，出名。如果按巴黎时间计算的话，现在应该还没到啊。你身上的表，都是用来计算巴黎时间的吗？北京、巴黎、加州是我最喜欢的三座城市，所以我把他们的时间都带在身上。王威，把托盘拿过来。我现在宣布禁令。队员身上不许佩戴任何多余的事物，请你们每个人把自己身上的事物放到盘子里。为什么？没有为什么，你必须服从纪律。开始。第二点，绝对不允许有迟到早退的现象出现，是因为迟到。如果不是因为有不可抗拒的因素，我会将盛云妹立刻除名。教练，我认为这也就是我要说的第三点。我知道，我们有些队员一直是在教练父亲的手下打球，但这是国家队，不是私人会所。国家队有国家队的规矩。不可能像在家里那样随随便便，不允许打断教练说话，更不允许干涉教练的决定。你们在地方上都是尖子队员，无法无听惯了。我警告你们一句：铁打的银牌，流水的兵，千万不要自以为是。国家队少了任何人都一样，包括我。第四点。训练的时候，不允许开小会、说小话、做小动作。我也绝不允许拉帮结派、搞小团伙。第五点，考虑到大家舟车劳顿，今天就不做高强度训练，大家都去换衣服，然后跑四公里山路，跑完之后回来集合。
哎，请问一下，呃，他们人呢？教练呢？啊、哦，我我是来报道的。报道，你也找个地方歇歇吧，等教练拉练回来啊。我会受罚吗？呃，这个我不知道，只有教练能回答这问题。一路辛苦了，你先休息一下吧。啊，我不歇了，我帮你拖地吧。丽雪，别难过了。我说奇怪了，他为什么要针对我？我只想说出自己的想法了，他至于赶尽杀绝吗？是啊，这个教练也太厉害了，女教练比男教练还残忍。我的天哪，这以后的日子可怎么过呀、啊？训练时候别说话，教练最不喜欢听别人在背后议论他，也最不喜欢听别人说他是女教练。以后别再说了，都别说话了。我刚才宣布这禁令，你们都到耳旁疯了吗？刚才跑步说话的队员，站出来！吴玉芳、王威，回队里去。你们这批队员呐、啊，纪律涣散，飞扬跋扈，而且还屡教不改，把地方上的习气都带了过来。你看看你们自己啊，像是个代表国家形象的运动员吗？先做深蹲起，一百个。哎，教练，我认为你罚我们很不公平，加罚二十个。丽雪，你为什么不做？报告教练，我腿受伤了，还没好。受伤，真不错。刚进队，就学会找借口了。你别以为这是在你家里，你就是被你爸爸宠坏了。他宠你，我不会。坐。教练，沈玉梅，你来了。对不起，我迟到了。我来报道。有没有碰到地震？没有。火车出事故了吗？没有。那，就是你自己的原因了。教练，我一下车就跟丽雪说了，叫她让司机等我一会儿。可是司机不等我，那个地方也没有车。我搭了一辆货车，好不容易才找到这里的。是的，这段路啊是不好走。这样吧，我让张师傅再把你送回火车站，你看怎么样？什么？你已经被除名了。教练，我就晚了一分钟，我真的不是故意迟到的。火车真的晚点了，而且路上还堵车。沈玉梅，只有失败者才会给自己找理由。你人还没到，就已经把对方带坏了。我这个决定啊，对事不对人。你走吧。
，小梅，你在这儿会影响训练的。路上还没吃饭吧？来，把这个拿上。拿着吧。好好练，我相信以后你还会有机会的。大家训练。你们两个还站着干嘛？马上训练感觉好冷，冷得直打冷战。许多年以后，我才弄明白，那个时候为什么会觉得冷。那是因为我曾经温暖过，只是我完全没法想象，我该怎么去面对曾经温暖过我的那些乡亲，还有我的队友，我的家人。几个点了，小外怎么还没回来呀、啊？我刚才好像看见他了，啊，看见他了。嗨，你眼睛看花了吧？小妹不会想不开吧？不会不会不会，小妹那么坚强的一个人，她回来看见我们应该高兴的。哎，大家又能在一起打球，这多好啊！但愿吧。因为我看，我们还要给丽雪打电话问问吧。行，那我来打。喂，丽雪，哎，我王琦。小妹是上这趟车是吧？哦，师傅亲自送她走的。啊，嗨，我们都急死了，她到现在还没回来呢。啊，哎，行，那她要回来了，我给你打电话吧啊。哎，好，就这样，拜拜。怎么办？我们还等不等？小梅这人平时是挺坚强的，可出了这种伤自尊事儿，她肯定扛不住。那她会不会先回家去了？这有可能。也快关门了，我们先回去吧。走吧。还以为今晚能看见他，空欢喜一场。
Pedro.我被推回来的那天，也是坐在这儿，想了很长时间。你会笑我吧？我为什么要笑你啊？我又笑你什么呢？我笑你，就是笑我自己。我被退回来的时候，整个人都傻掉了，我都不知道该怎么办好了。我想了很多，像我们这种出身的队员，跟丽雪和朱韵是不一样的。他们不仅有先天的素质和自信，还有后天的资源条件，所以他们比我们更容易达到目标。我们每走一步都很不容易。都要付出双倍甚至几倍的努力。我不怕你笑话，我以前啊很不平衡。我曾经晚上嫉妒的连觉都睡不着，我还拼命的跟你斗，跟你争，因为我没法跟他们比啊。我唯一能赢的对手就是你。可是，当我进了国青队，在我离梦想最近的时候，我突然发现，我的竞争对手不是一个沈小妹，而是很多个沈小妹。我技不如人，在他们中间，我越来越没有自信。我越想发挥好，我就越发挥不出来。我每天都患得患失的。像着了魔似的，所有的事情都被我搞得一塌糊涂的。教练找我谈了好几次话，可是我根本没有办法战胜我自己，所以就被退了回来。那天我一晚上都没有睡着觉，我终于想明白了，其实对我来说，退回来是件好事儿，因为在这个世界上。永远都有比自己更厉害的人，永远都有竞争不完的对手。唯一的竞争方式，就是让自己变得更强大。挫折和磨练都是我们的财富，因为这是他们没有的。这些我都想到了，但我却不一定能做得到。所以，以后呢，我们应该互相鼓励。督促对方，让我们一起变得越来越强大。有一句古话说的很好：“天将降大任于斯人也，必必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”你怎么背的这么熟啊？从小到大。我爸却总在我耳边叨咕这几句，我倒着都能背了。我爸爸他，我辜负了爸爸妈妈。辜负了所有人，都没有脸去见他们。我害怕见到他们
，我们师傅你也是。别难过了，不管能不能面对，我们也要总先回去睡一觉吧。我房间还有个空调位，要不今天晚上你上我那住？你还没吃饭吧？你慢点。小妹，快快快，该起床了，晨跑了啊！我还没准备好呢，我不去。哎呀，那天我想了一个晚上，第二天直接又奔操场了。你怕什么呀？我眼睛肿了，我不想见他们，我怕。没事儿，你快点的，他们又不是狮子老虎，你怕什么呀？他们要真是狮子老虎就好了，可他们是我的好姐妹，我怕被他们同情，我怕见了他们我会哭，那样太丢人了。你去吧，我不去。哎，小妹，哎呦，真是的。生鱼妹回来了吗？昨晚我们等了她一夜，她可能回家了吧？我给老郭打电话了，她根本就没回家。那她去哪儿了？报告，小妹，她已经回来了。她现在在哪儿？她在我宿舍呢，她不好意思见大家。好了，那就好，大家现在先跑步。他现在怎么样？他没我脸皮那么厚，他觉得太丢人了。丢什么人？石海已经调到国青队当陪练了，减肥也跟他一起去了。他们会找张指导给他说情的，说不定马上就可以回去集训了。大家对他可真好啊。生玉梅这个人啊，有一种难得的真诚。他对大家的好，大家都看在眼里。好不？谢谢，给你。
您添麻烦。小妹的事怪我，我没有把她亲自送上车，一个乡下来的孩子，人生地不熟的。你是来给她说情的吧？说情不该，您把她出名，肯定有您的道理。不，我其实没有什么道理，我只是没有办法。小妹啊，是她自己撞上的。这些八零后的女孩子很不好带，因为她们很娇气，这个纪律涣散，怕吃苦，而且喜欢标新立异。就说这次吧，哎，就说小妹来的头天晚上，两个队员半夜才悄悄溜回宿舍。你说小妹迟到吧，她恰恰就撞在我三令五申强调纪律的当口。你说我能怎么办？我能怎么办？小妹是个好孩子。特别能吃苦，打球也非常有天分，能走到这步实在是太不容易了。哦，这套衣服呢，是国军队原来给小妹留的，你拿回去送给她吧。这个号码我会给她保留的。我尊重您的选择，谢谢你的理解，张指导。实行会马上就开始了，我非常理解您的压力。你有什么需要我做的吗？当然有。其实我很想跟你聊聊，在这儿呢，很多话我没法跟别人说。你知道，巴西队已经三连冠了。我做梦啊，都希望自己能带着国青队，代表国家拿一次冠军啊！啊，建飞，说说你那些队员吧，你对力学呢比较了解，对他有什么建议吗？力学打球很有天分，就是心理素质不大稳定，需要特别关注。我也是觉得他的技术还是很成熟的，就是力量不够。李雪比较适合打快攻。凭什么李雪就能得到两相看呀？太不公平了！我听说他父亲跟排球界的人很熟，而且跟张导的关系也很铁。简指导就是过来给他走后门的。如果我没猜错的话，这次世青赛力学铁定打主力。对不起，我不喜欢别人碰我东西，这是我的隐私。哎，一会儿训练完了，一起去吃饭吧。哎，农会，放在公共场合的东西算什么隐私啊？现在是加州时间的半夜，夜里的一切都算隐私。哎，算了算了。哎，你说大家传的这事儿有鼻子有眼的，我也觉得有些怪怪的。哎，你说不是真的吧？温平平，你要是连这个都相信的话，别怪我不认你这个朋友。